Mulțumesc și eu, doar două fraze despre situația domnului prim-ministru. Chiar dacă mă repet, o fac încă o dată spunând că orice demnitar, cu atât mai mult un prim-ministru, din orice țară democratică, cu atât mai mult din Europeană, aflat în situația domniei sale și ar fi dat demisia. Și asta, până la urmă, a fost și un gest de onoare, un gest de curaj, dar pe dânsul îl interesează să stea cât mai mult timp în Palatul Victoria, spunând domnia sa două lucruri, pe de o parte că este susținut de o coaliție, dar coaliția nu susține pe dânsul, ce din coaliția se susțin pe ei, pentru că dacă la un moment dat cade domnul Conta și lucrul ăsta se va întâmpla, și ce s-a mai, mai întâmplat cu situația de exemplu a domnului Tăricianu, a fost castelat. Deci, probabil, ei se susțin pe ei lucrurile, sunt foarte simple în acest punct de vedere. Dar, doi la rând, dacă totul curge în țara asta, lapte și miere, totul merge bine, și astăzi am avut discuții lungi despre situația în general a tinerilor, și nu numai a tinerilor, care doresc tot mai mult să plece din țară. Apăsați de un stat în reformat și asta este, cred eu, ce am credem noi, cea mai mare problemă cu care se confruntă până la urmă actuala guvernare. Asta am decis reuniunea grupurilor parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale Biroului Politic Național în vederea stabilirii priorităților în viitoarea sesiune parlamentară pentru data de 28-30 august la Gura Umorului, unde domnul Bredoiu cu o președinție Comisiei de Specialitate de data asta în fața programului de Guvernare, vor prezenta proiectele de legi cu care vom veni în fața românilor, adică politicile publice ale noastre, ca să putem răspunde la o întrebare normală pe care cetățean românul o pune. Bine, bine, pleacă ei, veniți voi, ce faceți? De asemenea, am stabilit date privind evaluarea finală a candidaturilor pentru funcțiile de primari. Până la 1 august, și asta 3 august, când o să avem din nou biroul politic național, pe care organizație va face analiza primarilor în funcția celor peste 1100 de primari, să vedem care doresc să candideze și, și sigur și care este părerea organizației despre situația respective, cât știți, primarul în funcție având premțiune în așa s-a hotărât la, în mai la uh, Pitești. Cel mai important lucru pentru noi este structurarea partidului, iar 10 septembrie este data ultima pentru constituirea organizațiilor în cele peste 18.000 de secții de votare din, uh, din România. Continuăm campania de strângere de semnături în Ponta, sperăm ca în două săptămâni să atingem un milion de, de semnături. Uh, foarte multă lume mai dintre cei care, sigur, sprijină Partea Național Liberal, doresc să semneze în acest sens și această campanie continuă în țară. Sigur, au fost și alte, alte, alte posibile organizatorice, dar nu cred că vă interesează absolut toate.